Snažím vytvárať niečo ako nejakú emocionálnu hudbu. Čiže mm, nekladiem si pritom skoro žiadne nároky, že nerobím si nádej, že to bude niečo v, ne- v rámci nejakého žánru alebo nejakého spôsobu tvorby, ktorým, ktorým som sa venoval doteraz. Ale skôr sa snažím mm, aranžovať rôzne typy hudieb a, a zvukov podľa svojich schopností, tak aby e, vznikali nejaké, e, nejaké obsahy, ktoré tam chcem dať a väčšinou sú to nejaké, nejaké osobné emocionálne veci. Ja sa v podstate snažím uh, robiť takú veľmi uh, jemnú hudbu hlasno. Že tak by som to možno tak uh, veľmi jednoducho zhrnul, že, že, že vlastne niečo, čo je uh, jemné a detálne, nemusí byť uh, tiché, ale môže to byť dosť hlasné. A naopak niekedy v hudbe býva, že uh, veľmi prvoplánov prierazné veci sú vlastne také otupené, tak o to sa nesnažím, snažím sa o to prvé. Taký, je to tak, taká skladba dvoch vecí. Prvá vec je niečo, čo som robil doteraz. Sú to rôzne útržky takých projektov hudobných, ktoré zanechali nejaké, nejaké hudobné stopie vo mne, tak som ich tam v ne, nejakým spôsobom vložil. A, a druhá asi taká už výraznejšia teraz čas sú nejak nové skladby, ktoré, ktorých aj hlas a trochu tam budem spievať. A, a je to trošku pesničkové, ale nemá to nejaké, nemá to nejaké také klasické štruktúry pesniček. Thank you. 
ťažko sa mi to asi hodnotí vzhľadom na tú situáciu, lebo na jednej strane to trošku aj vyhovuje človeku, že je trochu zavretý a, a v podstate vždy tvorím takým podobným spôsobom, že aj som trošku, niekde sa trošku zavriem a, a niečo tam vyrábam, ale um, ťažko. Podľa mňa um, to sa možno uvidí tak trošku s odstupom času aj, že možno nemám od toho taký dostatočný odstup, aby som o tom vedel takto povedať, že, že toto na mňa vplývalo vďaka pandémii, alebo nie. Určite sú tam nejaké prvky, ktoré hej, ale um, nie, nie je to nejaký taký akože pandemický album, lebo veľa z tých vecí vznikalo už aj predtým, alebo vychádza z nejakých vecí, ktorým som sa aj predtým venoval. Čo sa týka Tantelze, tak je to tak, že vlastne uh, sme na nejaký čas aj tak ako keby um, prestali nejak uh, fungovať alebo máme takú prestávku miernu, ale je to ro- kombinácia rôznych tých vecí, nielen pandémie a možno Veronika sa aj počas pandémie viac tak intenzívne venovala aj rodinnému životu a tak takže sme nemali tak veľa času, možno sme aj netravili spolu. Tak my chystáme ďalší, ďalší album pod hlavičkou toho, čo vlastne vyšlo pred vyše rokom už ako, ako Veľčmercen, myslím teraz album, hudobný projekt, lebo je aj Veľčmercen vydavateľstvo. Ale to práve, že možno nás, že nás tak celkom aj e, dalo dokopy, že sme si našli čas a že, že sme spravili album, ktorý je už teda skoro hotový, ale vidiaš e, koncom tohto roka.
tak s publikom je niekedy fajn, niekedy možno až keď je veľa toho hrania, tak človek sa chc, skôr chce venovať nejakým svojim novým veciam. A teraz toho nebolo to veľa toho hrania, ale tak uh, niekedy má človek pocit, že aj nejaké 2-3 koncerty zrazu po tak dlhom čase sú také, trošku taká sociálna terapia pre človeka, že sa znova učí byť pred ľuďmi a tak. A chystáme nejaké svoje ďalšie veci, ktorým sa venujem. Vlastne toto leto je pre mňa aj také trochu pracovné. Budem, budem robiť nejaké zvukové veci, ktoré vlastne sú v rámci skôr takej mojej časti tvorby, ktorá sa teraz preorientovala trochu na také, že médium zvuku a v podstate výtvarné umenie. Tak tomu sa chcem venovať aj cez leto a na jeseň nejakému field recordingu a zbieraniu nejakých materiálov a, a nejakému researchu a tak. A po, pomedzi to budem aj hrať napríklad v jezdne noci Bitsča, tam budem hrať a, a ešte asi aj v, na nejakých iných <laughs> koncertoch. Chystáme na jeseň vlastne s chalanmi z nášho vydavateľstva tak, taký, taký výlet autobusom po Gemery, kde chceme každý večer hrať v nejakom inom, v inej kombinácii, v iných zoskupeniach na rôznych zvláštnych miestach, ktoré sme vybrali. To bude vlastne v septembri, takže niekoľko takýchto projektov. Budem rád, keď budú ľudia počúvať hudbu a budú sa snažiť možno porozumieť aj hudbe, ktorú doteraz nepočuli, alebo budú hľadať niečo nové v tej hudbe. Asi to by bol taký dobrý odkaz.